咁喺啱啱过去咗嘅九月九号啦，系香港钟表展嘅公众日，亦都系 Watch c a t a l o g 受到咗某快局所邀请，有一个独家嘅导赏团啦，亦都联同翻阿 Vincent 校长嘅 AMWG 表友。咁不过咧，当日商家咧普遍都好忙碌，未有太多时间咧招呼我哋嘅。不过我哋都谅解嘅，最紧要就系生意好啊嘛。不过咧好得意嘅，反而成个钟表展咧，俾身边嘅朋友问得比较多嘅咧，就系、是、咧，其实呢个钟表展咧系咩人去为主嘅咧？反正咧已经有唔同嘅钟表嘅 YouTube 已经介绍咗啦。咁我咧不如用另一个角度去同大家介绍一下，其实主要有边三类人会参观呢一个钟表展嘅咧？位於會展一樓嘅展商咧，以 manufacturer 啦、生產商為主嘅，係專門做翻業內商務生意嘅專區，只有業界人士咧，其實先至可以參觀嘅。咁我咧，當然亦都可以入去參觀啦。咁我仲記得咧，第一次咧以業內人士入嚟參觀咧，成個體驗咧其實幾特別嘅，因為咧直接可以睇到手錶嘅每一個零部件，由唔同嘅種類啊、材質嘅錶殼啊，去到錶盤啊、指針。蓝宝石嘅玻璃啊，标带标扣嘅一啲代工啦，以及包装礼盒等等。总之咧，只要你有心，又有钱，又有力咧，都可以生产出属于自己嘅一个手表牌子。咁如果你都有兴趣嘅话咧，其实下一年咧喺展览网上面咧优先登记咗咧，都可以入嚟参观嘅。只要你係鐘錶嘅愛好者咧，都一定會睇得津津有味。位於三樓嘅 Salon de T 咧，係主打鐘錶牌子嘅專區，而即係話咧，牌子嗰一邊咧，直接展示出佢哋嘅原成品，佢哋嘅手錶俾你睇嘅。咁當中咧，當然有啲 high end 啦，例如由太子珠寶鐘錶所設嘅個 area， 最 high end 嘅咧，都喺曬呢度噶啦。咁啊，淨係單單睇手錶咧。都可以消耗咗唔少嘅時間嘅。咁如果咧覺得 high end 太過 high 嘅話咧，咁放心，因為標展咧其實係以中價咧以及入門價咧嘅牌子為主嘅。因為呢啲牌子咧就更加需要開拓更多嘅市場，增加佢哋嘅知名度。咁當中有一個瑞士獨立製錶嘅單位啦。咁啊放心，唔好聽到獨立製錶咧就以為好昂貴，反而全部都係咧一啲性價比奇高嘅一啲牌子啦。咁啊當中有 Matthew t i s s o n 款式咧真係有啲驚喜嘅。咁 H 9 9 2呢個都算係新嘅牌子啦，我個人呢幾睇好佢哋㗎。另外呢 b o o t h 比較大嘅話呢，仲有 w a m a g o 啦，因為我俾佢哋之前嘅嗰隻高達合作表呢所吸引到，咁啊發布咗以嚟呢。都系第一次睇到实物啫，完全系估你唔到嘅呢个系列。咁啊，最近咧呢两个字咧红透咗半边天，国潮啊！咁啊，不得不佩服咧中国嘅制表技术咧，好似航空事业咁样一日千里。以前一定一个心态就系咧啲款式咧都系老土到爆灯嘅。咁但系今日所见到咧，唔净系制表嗰个技术，就连啲表款咧都绝对有惊喜嘅。咁所以咧，如果你系一个钟表嘅爱好者啦，喺三楼嘅呢一层 Salon de T 咧。基本上闲闲地可以消耗你三四个钟都要话咁易噶啦。嗱，至于行家个定义咧，其实就好阔嘅，可以系开手表嘅铺啦，或者系代理啦，或者系 distributor 等啦。咁其实大家可能有所不知咧，香港每年嘅呢个钟表展咧，系国际展览业协会认证全球最大嘅一个商贸钟表展嚟嘅。因为喺呢度咧，可以建立到好多唔同嘅商机啦，印象记得咧 ，Frederick Constant 康斯登呢一个瑞士牌子啦，都算系几出名啦。依家都特别提及到咧，佢喺香港嘅钟表展都算系一个发源地，令佢哋咧赢得咗一啲日本嘅订单。而事后咧更加强调咧，佢再次都系因为咁咧收到一啲日本嘅订单嘅。咁所以我哋成日都强调啦，唔好睇小香港呢一个奇迹之地，经常可以举办到咧啲咁国际规模嘅展览，因为咧可以喺一个地。地方咁细嘅地方咧，同一时间识到咁多嘅牌子咧，真系唔系咁多地方可以做到嘅。而我哋都顺路咧，咁啊联系咗一个标大生产商啦，暂时仲喺度商议紧。咁希望咧喺不久嘅将来咧，有啲新嘅标大款式咧，面世俾大家拣啦。咁啊，最后咧估你唔到喎。
，仲喺呢个香港钟表展咧有幸咧认识咗一个新加坡嘅牌子 f a r i o 嘅创办人啦 ，Ivan。咁當然 ，Ivan 自己都係一個新加坡人啦。之前呢，其實我都有幫 Ferio 拍過片嘅，好得意嘅一個牌子啦，亦都覺得佢好有潛質。更加得意嘅呢，係 Ivan 即場除低咗佢手上嘅呢只 Ferio 送咗俾我。咁當然啦，個條件就係我要幫佢拍一條片啦，介紹呢隻只表嘅。咁啊，今集嘅內容就到呢度先啦。希望你鍾意，再次歡迎收睇 Watch Catalog。我哋下一集再見啦，拜拜。